হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মানুন বুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমার টপিক্স হচ্ছে অটাকোয়েডস ভিউয়ার্স অটাকোয়েডস হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল একটা টার্ম আমরা যে হিস্টামিন নিয়ে পড়াশোনা করেছি বা হিস্টামিন নিয়ে কথা বলি যখন তো হিস্টামিন হচ্ছে অটাকোয়েডসের একটা ক্লাসিফিকেশান তো আজকে আমি এই হিস্টামিন নিয়ে পরবর্তী ভিডিও তৈরি করার আগে অটাকোয়েডস নিয়ে আমি আর কি বেসিক টার্মগুলো অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছি যাতে বুঝতে আপনাদের জন্য সহজ হয় তো আশা করছি এই ভিডিওটি সবার কাছে খুব বেনিফিটেড হবে বিশেষ করে যারা ফার্মাকোলজিক্যাল স্টুডেন্ট আছেন মেডিকেল স্টুডেন্ট আছেন সবার জন্যই ভিডিওটি বেনিফিটেড হবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করুন শেয়ার করুন এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে যাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালটি ভিউয়ার্স টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে আরও একবার একটা অ্যানাউন্স সেটা হচ্ছে যে অনেক থ্যাংকস ফার্মা নোটবুক মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কে অর্থাৎ সাড়ে তিন হাজার সাবস্ক্রাইবার অলরেডি ক্রস করে গিয়েছে অনেক ধন্যবাদ ভিডিও নিয়মিত আপলোডেড করতে পারছি না তারপরও আপনারা আমার সাথে আছেন তো এটা আমাকে অনেক অনেক ইন্সপায়ার করে তো আমি চেষ্টা করব নিয়মিত রেগুলারলি আগের মতন সেই ফার্মা নোটবুক আপনাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার তো আজকের ভিডিওটি অটাকয়েডসের উপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার একটা রিকোয়েস্ট করব তো শুরু করি আজকের টিউটোরিয়ালটি ভিউয়ার্স অটাকয়েডস সম্পর্কে বলার আগে প্রথমে আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ অটাকয়েডস অটাকয়েডস হচ্ছে এক ধরনের লোকাল হরমোন যেটা আপনার বডি সিস্টেমে অটোমেটিকভাবে প্রেজেন্ট থাকে এবং এর কাজ হচ্ছে অটাকয়েড হচ্ছে অটোমেটিক ওয়েতে নিজে নিজেই নিঃসরিত হয় এবং নিজে নিজেই সাস্টেমিক সার্কুলেশনে যায় এবং নিজে কিছু ফাংশান করে বা অ্যাকশান করে আফটার সাম টাইম নিজে থেকেই নষ্ট হয়ে যায় ওকে সো এটা হচ্ছে অটাকোয়েডস যেমন অটাকোয়েডসের পুরো ওয়ার্ডটা হলো গ্রিক ওয়ার্ড এটাকে যদি আমি ডিভাইড করি সেক্ষেত্রে আমি দুটো পার্ট পাচ্ছি একটা হচ্ছে অটো আর একটা হলো অ্যাকোস অটো বলতে আমরা বুঝি সেলফ আর অ্যাকোস হচ্ছে হিলিং বা রেমিডি অর্থাৎ অটাকোয়েডস বলতে ওই যে পয়েন্টটা বললাম অটো বলতে নিজে থেকেই নিঃসৃত হওয়া এবং নিজে থেকেই সেরে যাওয়া এটাকে বলা হচ্ছে অটাকোয়েডস অটাকোয়েডস হচ্ছে একটা ন্যাচারাল হরমোন বা লোকাল হরমোন যেটা আপনার বডি সিস্টেমে অনেক আগে থেকে প্রেজেন্ট আছে যেমন আমাদের বিভিন্ন ধরনের হরমোন প্রেজেন্ট থাকে লাইক ইনসুলিন গ্রোথ হরমোন আরও অনেক ইস্যু থাকে তো এরকম অটাকয়েডস অলরেডি আমাদের বডি সিস্টেমে প্রেজেন্ট থাকে তো এখানে যেটা হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পল যদি দিই অনেক সময় অনেকের স্বাভাবিক মানুষই অনেকের অনেক ধরনের সমস্যা দেখা যায় লাইক অনেকে যদি বেগুন ভাজা বেশি খায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় বডিতে অ্যালার্জিক রিয়েকশান হচ্ছে ওকে সো এটা কেন হচ্ছে সে তো কোনো ওষুধ নিচ্ছে না বা বাইরে কোনো এলিমেন্ট দ্বারা বা কোনো প্যাথোজেন অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক দ্বারা আক্রমণ মানে আক্রমণ হয় নাই সে একটা খাবার খেয়েছে সেটা রিয়েকশানে অ্যালার্জি হচ্ছে তো এই যে অ্যালার্জি রিয়েকশান অ্যালার্জিক রিয়েকশানটা এটা কেন হলো বিকজ অফ ওখানে অটাকয়েডসটা কি হয়েছে নিঃসরিত হয়েছে ক্লাসিফিকেশান যখন আমি বলবো জিনিসটা আরও বেশি ক্লিয়ার হবে তো আমি এখানে সহজভাবে বোঝানোর জন্য এই টাইমটা বললাম সো এইটা হচ্ছে অটাকয়েডস ওকে এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী টাইমটাতে দিস আর ডাইভার্স সাবস্টেন্স প্রডিউসড বাই এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ সেলস ইন দ্য বডি অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা ডাইভার্স সাবস্টেন্স সেটা বডি সিস্টেমের প্রতিটা সেলেই কিন্তু প্রেজেন্ট থাকে ওকে মানে একটা ল মানে অনেক সেলেই এটা পাওয়া যায় প্রতিটা সেল বলা ভুল হয়েছে অনেকটা অংশে এটার প্রেজেন্ট থাকে হ্যাভিং ইন্টেন্স বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাট জেনারেলি অ্যাক্ট লোকালি অ্যাট দ্য সাইট অফ সিনথেসিস অ্যান্ড রিলিজ অর্থাৎ এর আরও একটা পয়েন্ট হলো অটাকোয়েডস যেমন সেলফ মানে নিজে নিজে নিঃসরিত হচ্ছে নিজে নিজে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যেচ্ছে নিজে নিজে একটা রিয়েকশান তৈরি মানে যে যেমন অ্যালার্জিক রিয়েকশান হলো ইনফ্লামেশন হলো তো এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অটাকোয়েডসের জন্য হয়ে থাকে তো এখানে আর একটা কথা বলা হচ্ছে যে অটাকোয়েডসটা কি অটাকয়েডসটা যেখান থেকে উৎপত্তি হয় মানে যে সাইডটাতে সিনথেসিস হয় সেখানেই কিন্তু কি হয় নিঃসরিত হয় ওকে এবং সেই অ্যাকশানটা শুধুমাত্র সেই এরিয়াতে মানে এরিয়া ভিত্তিক হয় এমন না যে অল ওভার দ্য বডিতে হয়ে যাচ্ছে এরকম বিষয়টা না মানে আপনার এরিয়া ভিত্তিক যেখানে নিঃসরিত হচ্ছে ঠিক সেই জায়গাটাতে আপনার রিয়েকশানগুলো দেখা যায় এই জন্য আমরা একে লোকাল হরমোনের সাথে 
তুলনা করছি যে লোকাল রিয়াকশান দেয় এবং মানে কিছু সময়ের পর নিজে নিজেই সুস্থ হয়ে যায় বা নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে অটাকোয়েটস অটাকোয়েটস অর অটাকোয়েটস আর বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস হুইচ অ্যাক্ট লাইক লোকাল হরমোনস অ্যান্ড অ্যাক্ট নিয়ার দেয়ার সাইট অফ অ্যাকশন যে কথাটা বললাম যে এদের কাজটা অনেকটা লোকাল হরমোনের মতো যেহেতু সাইট অফ অ্যাকশনটা হচ্ছে লোকালি হয় এবং যেখানে এটার উৎপত্তি বা সিনথেসিস হয় সেখানেই এটা নিঃসরিত হয় তো এই জন্য আমরা একে লোকাল হরমোন হিসেবে কি করছি আখ্যা দিচ্ছি দেন চলে যাচ্ছি পরবর্তী টার্মসে পরবর্তী টার্মস হচ্ছে ফাংশনস ফাংশন বলতে আমরা কখন বুঝব যে অটাকোয়েটস নিঃসরিত হচ্ছে যেমন অটাকোয়েট যদি নিঃসরিত হয় বা অটাকোয়েটসের জন্য যেগুলো মানে হয়ে থাকে দে আর রেসপন্সিবল ফর ইনফ্লামেশন ওকে অ্যালার্জিক রিয়াকশানস দেন অ্যানফাইলেটিক রিয়াকশানস নিউরো ট্রান্সমিশন এবং গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন নিউরো অ্যান্ডোক্রাইন রেগুলেশন ওকে অর্থাৎ এই পয়েন্টগুলো কিন্তু ন্যাচারালি আপনার বডি সিস্টেমে প্রেজেন্ট থাকে এবং ন্যাচারালি অনেক সময় হয়ে থাকে সো এই পয়েন্টগুলো ইনফ্লামেশন অ্যালার্জিক রিয়াকশন অ্যানফাইলেটিক রিয়াকশানস নিউরো ট্রান্সমিশন যেমন গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন এই সবগুলো টার্মসই বা ফাংশন অটাকোয়েটসের আন্ডারে ওকে অটাকোয়েটসের কারণে এগুলো নিঃসরিত হয় বডি সিস্টেমের জন্য এগুলো নিঃসরিত বডি সিস্টেমের ভালোর জন্যই হয়ে থাকে কিন্তু যদি এক্সেস অ্যামাউন্টে নিঃসরিত হয় তখন কিন্তু সেটা বডি সিস্টেমের জন্য খারাপ ওকে সো আমার পরবর্তী যে ভিডিওগুলো থাকবে সেগুলো হবে যে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন আমরা যে অ্যান্টি হিস্টামিনিক এজেন্ট বা অ্যান্টি গ্যাস্ট্রিক এজেন্ট যেটা ইউজ করি সেগুলো নিয়ে আমি আসলে ভিডিও তৈরি করার জন্য আমি অটাকোয়েটস নিয়ে আগে কথা বললাম তো এগুলো হচ্ছে ফাংশানস অটাকোয়েটস কখন আমরা বুঝবো যখন আপনার ইনফ্লামেশন বলতে ফুলে ওঠা কোনো কারণ বসত ফুলে উঠলো লাল হলো তারপর হচ্ছে অ্যালার্জিক রিয়াকশান হলো এগুলো অ্যাকচুয়ালি অটাকোয়েটসের জন্য হয়ে থাকে সোভিয়ার্স অটাকোয়েটসকে আমরা তিনটা সাব ডিভিশনে ডিভাইড করি একটা হচ্ছে বায়োজেনিক অ্যামাইন্স পলিপ্যাপটাইটস এবং আরেকটা হচ্ছে ইকোসায়ানয়েডস ওকে এই তিনটা হচ্ছে তিনটা ডিভাইডেশনে পরে হচ্ছে অটাকোয়েটসের তিনটা ক্লাসিফিকেশন বা ক্লাস তাদের আবার কিছু সাব ডিভিশন আছে বায়োজেনিক অ্যামাইন্সের আন্ডারে হচ্ছে হিস্টা অ্যামিন সেরিওটোনিন আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে হিস্টা অ্যামিনের কারণে আমাদের অ্যালার্জিক রিয়াকশান হয় যেটা হচ্ছে এইচ ওয়ান রিসেপ্টর তারপর হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশন হচ্ছে এইচ টু রিসেপ্টর গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড সিক্রেশনের জন্য আমরা যে রেনিটিডিন সিমিটিডিন যে ওষুধগুলো খাই সেগুলো কিন্তু এইচ টু রিসেপ্টর মানে অ্যান্টি হিস্টামিনিক এজেন্ট হিসেবে ইউজ করা হয় ওকে সো আমি নিশ্চয়ই বুঝাতে পারছি যে আজকে আসলে আমি কেন ভিডিওটা তৈরি করলাম কারণ আমি চাচ্ছি যে পরবর্তীতে হিস্টামিনিক এজেন্ট নিয়ে আমি যখন আলোচনা করব ডিটেলসে তখন এই বিষয়গুলো যাতে ক্লিয়ার থাকে ওকে ঠিক একইভাবে পলিপ্যাপটাইটসের আন্ডারেও কিছু কি থাকে সাব ডিভিশন থাকে একটা হচ্ছে অ্যানজিওটেন্সিন কাইনেসিস ব্র্যাডিকিনিন অ্যান্ড কাল কালিকিডিন ভ্যাসোপ্রেশন ভ্যাসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল প্যাপটাইট সাবস্টেন্স পি স্লো রিয়েক্টিং সাবস্টেন্স অফ অ্যানফাইলেক্সিস সবশেষ হচ্ছে ইকোসায়নয়েডস যেটার আন্ডারে হচ্ছে আপনার লিওকো ট্রাইনেস থ্রম্বেক্সেন্স প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস প্লাটিলেট অ্যাক্টিভিটি ফ্যাক্টরস ভিওর্স প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস টার্মটা কিন্তু আমাদের ফার্মাসি স্টুডেন্টের কাছে খুবই কমন কারণ আমরা যে সকল এন এস এ আই ডি নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ ইউজ করি তাদের কাজ কিন্তু এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনকে স্টপ করা বা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের সাথে বাইন্ড হওয়া তো ভিওর্স এটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ অটাকোয়েডস ফাইনালি ডিফারেন্স বিটুইন হরমোনস অ্যান্ড অটাকোয়েডস অর্থাৎ হরমোনসের থেকে অটাকোয়েডসের যে বেসিক ডিফারেন্স আছে সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি যদি অটাকোয়েটস লোকাল হরমোনের মতন কাজ করে কিন্তু এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ হরমোন না ওকে হরমোনের সাথে তাদের কিছু বেসিক ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি হরমোন মূলত প্রডিউসড বাই ডাকলেস গ্ল্যান্ডস সিক্রেটেড ইন্টু সার্কুলেশন ওকে অর্থাৎ এটা ডাকলেস গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেট হয় হচ্ছে হরমোন এবং এটা কি করে সার্কুলেশানে সিক্রেটেড হয় গো টু ডিস্ট্যান্স টার্গেট সেলস টু অ্যাক্ট ভায়া এ স্পেসিফিক প্রোটিন রিসিপ্টরস অ্যাট দিস সেলস অর্থাৎ হরমোনগুলো কি করে যে একটা নির্দিষ্ট ডিস্ট্যান্সে যে সেলকে টার্গেট করে অ্যাকশান করে ওকে অ্যাক্টিভেট হয় যে ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেট হবার জন্য তাদের আবার স্পেশাল প্রোটিন রিসিপ্টরের প্রয়োজন হয় কিন্তু অটাকোয়েটসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে অ্যাক্ট অন টার্গেট সেলস ক্লোজ টু দেয়ার সাইট অফ রিলিজ কলড লোকাল হরমোনস অর্থাৎ অটাকোয়েটসের প্রধান যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে যে অটাকোয়েটস 
অর্গান থেকে সিক্রেট হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল মানে সিক্রেট হবার পরে সে কি করে যে সাইট অফ অ্যাকশান অর্থাৎ সে যেখানে অ্যাকশানটা করবে সেটা কিন্তু তার সিক্রেশান বা সিনথেসিস সিনথেসিস হবার জায়গা থেকে খুব বেশি দূরে গিয়ে অ্যাক্টিভেট হবে না অর্থাৎ যেখানে সে উৎপন্ন হয়েছে সেখানেই সে কি করে রিঅ্যাকশান করে ওকে অ্যাক্টিভেট হয় তো এটা হচ্ছে অটাকয়েটসের বেসিক ডিফারেন্স এবং হরমোনস যেমন ডাকলেটস গ্লান থেকে সিক্রেট হয় কিন্তু অটাকয়েটস কিন্তু মোস্ট অফ দ্য অর্গ্যান থেকে সিক্রেট হয় এবং এটা অটোমেটিকই সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যায় এবং অটোমেটিকই সেরে ওঠে বা অটোমেটিকই রেমিডি মানে ফিরে যায় আগের সিস্টেমে মানে নর্মাল হয়ে যায় অর্থাৎ এটা নিজে নিজে সিক্রেট হয় এবং নিজে নিজেই কি হয়ে যায় ভালো হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে আপনার অটাকয়েটস এবং হরমোনসের মধ্যে ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা বলার কারণ হলো যেহেতু এটাকে আমি লোকাল হরমোন হিসেবে বলছি বা এখানে বলা হচ্ছে বিকজ অফ এর মানে ন্যাচারটা হচ্ছে লোকাল হরমোনের মতন অর্থাৎ এদের সাইট অফ অ্যাকশান নর্মাল হরমোন যেমন দূরে গিয়ে কা অ্যাক্টিভেট হয় তার উৎপন্ন হবার জায়গা থেকে একটু দূরে গিয়ে প্রোটিন রিসিপ্টরের মাধ্যমে সে কি করে অ্যাক্টিভেট হয় হরমোন কিন্তু অটাকয়েটস তা না যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানেই অ্যাক্টিভেট হয় তো ভিওর্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং